எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மலச்சிக்கலை பற்றி நான் படித்ததை வந்து அதை வந்து நல்ல ஒரு ரெமெடியை நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் இப்போ ம மலச்சிக்கல் ஏன் வருதுன்னா அது வந்து ஆசிட் உள்ள ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது மலச்சிக்கல் வருது அந்த ஆசிட் உள்ள ஃபுட்டெல்லாம் என்னென்னா இந்த மைதா அந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் குடலில் வந்து ஒட்டிக்குது அது மாதிரி தன்ம தன்மை உள்ளது வந்து ஆசிட் ஃபுட்டு அப்படிங்கிறோம் காரத்தன்மை உள்ளது வந்து ஆல்கலைன் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஆசிட் ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைதா சார்ந்தது ரொம்ப வந்து இந்த ஒரு மாதிரி இந்த பஜ்ஜி போண்டா இந்த மாதிரியானது புளிப்பு உணவுகள் இதெல்லாம் வந்து இல்லை சமைச்சு நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஓவராக புளிப்பு போட்டு ஒரு புளி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ஓவரான பு புளிப்பு அதாவது புளியை நிறையா சேர்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி இல்லை வே வேக வச்சு அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம சூடு பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அந்த ஆசிட் ஃபுட்டாக அது வேதியல் மாற்றத்தினால நிகழ்கிறது அதெல்லாம் நம்ம டாக்டர் சொல்லி கேட்டிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஃபுட்டாக மாவு உணவுகள் இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துக்கணும் அதே மாதிரியே நீங்கள் இட்லிக்கு நம்ம மாவு ஆட்டி வைப்போம் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் நம்ம வந்து தீர்த்துடணும் அந்த மாவை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்ச மாவே இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை அதை கூட நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் வைக்கும்போது அந்த அந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் அரிசியை வந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அதை ஆட்டணும் அதை வந்து திருப்பி எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வைக்கணும் உப்பு போட்டு நல்ல கைகளால் நல்லா க இது பண்ணி விட்டு அதை வைக்கும்போது அதுக்கு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் தயிரில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இது இருக்குது அது ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பாக்டீரியாஸ் அது அந்த நொதிச்சு வர்ற அந்த பாக்டீரியாஸ் அதையே நம்ம திருப்பி திருப்பி நாலஞ்சு நாள் பத்து நாள்லாம் ஒரு சிலர் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கும் போது வேலைக்கு போகிறவங்களோ இல்லை தரிசியோ வச்சுருக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆசிட் ஃபுட்டாகவே உங்களுக்கு மாறிடும் அப்போ அது என்னென்ன பிரச்சனை மலச்சிக்கலில் இருந்து என்னென்ன பிரச்சனை கொடுக்கணுமோ எல்லா பிரச்சனைகளையுமே தரும் அப்போ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ஆசிட் ஃபுட்டு என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி அப்படிங்கிறது என்ன நீங்கள் லைப்ரரி போய் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ரேராக இருக்கும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு கூகுள் வந்து ஒரு ஆபத் பாந்தவன் சொல்லலாம் இப்போ கார வகைகள் அப்படின்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பழம் அந்த பழத்தை போட்டு நல்ல மிக்சியில் அடித்து அதை சர்க்கரை போட்டு அப்படின்லாம் இல்லாமல் நல்ல சொலைகளாக எடுத்து எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றது எதா இருந்தாலும் ஒரு மாம்பழ மருந்து அரிஞ்சு அப்படியே அந்த நல்ல அந்த தோலை வந்து மாம்பழ இப்ப நீ மாம்பழ சீசன் இல்லையா அந்த மாம்பழத்தை வந்து ஒரு உப்பு போட்டு கல் உப்பு போட்டு அந்த தண்ணியில ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சுட்டீங்கன்னா பழங்களை அது காலையில் வரையிலும் அதனுடைய அந்த மேலே அவங்க அந்த மருந்து போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த வியாபாரிகளையும் நம்ம வந்து அது வந்து மாற்ற முடியாது அது நம்ம எப்படி நமக்கு டே டு டே லைஃப் வந்து நம்மளை எதிர்நோக்கி எப்படி வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போகிறதே வந்து நம்மளோட திறமையாக இருக்குது இந்த காலத்தில் எங்களோட சின்ன பிள்ளைகள் கால நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருந்த காலத்துலலாம் ரொம்ப பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்தளவுக்கு நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு அருமையாக ரொம்ப யதார்த்தமாக எங்களோட காலத்தை போய்கிட்டு இருந்தது இன்னும் முன்ன முன்ன இருக்க ஜென்ரேஷனில் இன்னும் எந்த அளவுக்கு இருந்திருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் அது மாதிரி நம்ம பழங்களை வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் அதை நல்ல சதைகளோட அதை அதை வந்து மிக்சியிலெல்லாம் அரைக்காமல் அந்த மாதிரியே சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு பழமெல்லாம் சொலைகளோட அந்த மேல் தோலை அதில் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது இருந்தாலும் அதை அப்படி சாப்பிடணுன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த சொலைகளோட ரெண்டு பக்க தோள்களை எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம சூ பண்ணி சாப்பிடும்போது அதை அதெல்லாமே எல்லா பழங்களுமே கார உணவுகள் அந்த கார உணவுகள் வந்து க கண்டிப்பாக மலச்சிக்கலை நீக்குது இல்லை எங்களுக்கு அதிலெல்லாம் ஒரு வசதி இல்லை எனக்கு ஒரு பழங்கள்லாம் கிராமத்தில் கிடைக்காது அப்படின்னா திரிபலா சூரணம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த கோட்டைக்கல் வைத்தியசாலை நம்மளோட சித்தா நிறைய சித்தா மெடிக்கல் எல்லாம் திரிபலா சூரணம் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதை வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க இரவு படுக்க போகும்போது சுடு தண்ணியில கலந்தோ இல்ல தேன்ல கலந்தோ அதாவது அதை கொஞ்சம் ஒரு லேகியம் மாதிரி இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா திரிபலா லேகியம்னு இருக்கு பொடின்னு இருக்கு அது எதையுமே வந்து நீங்க ரொம்ப போட்டோம்னா அது நல்ல மலஜலம் கழிப்போம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சக்கூடாது அது சித்தாவில எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சிட்டிகை நெருக்கடி அப்படிங்கிற ஒரு கால் டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் அது அவங்களே அந்த இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன்டெக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் சிறு குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரையில் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக இரவு பொழுதுகளில் பழம் சாப்பிட முடியாதவங்க
அப்புறம் அந்த இந்த அதாவது மூளை நோயும் மலச்சிக்கலும் உள்ளவங்க காலையில் நீங்கள் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நல்ல ஒரு டம்ளர் ஒரு இரநூத்தம்பது மில்லி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு டம்ளர் தண்ணியை நீங்கள் நல்லா குடிச்சிருங்க ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தோடனே குடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் என்ன பானம் குடிப்பீங்களோ வந்து காஃபி டீ எது வேணாலும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் அந்த காலை ஃபுட்டு டிஃபன் எடுத்துக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே வந்து திருப்பியும் நீங்கள் இன்னும் அந்த இரநூத்தம்பது இரநூத்தம்பது மில்லி கொண்ட இன்னும் ரெண்டு டம்ளர் அப்போ கிட்டத்தட்ட முக்கால் லிட்ரு தண்ணி நீங்கள் குடித்ததுக்கப்புறம் மழை ஜலம் கழித்து பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அருமையான அதுவும் காலையில் நீங்கள் அது இரவு கா நேற்று காலையிலேருந்து நைட்டு வரையிலும் அந்த இருக்க ஃபுட்டு இதனுடைய அந்த குடலோட நீலம் பார்த்தீங்கன்னா அது எனக்கு சரியான அளவுகள் சொல்லணும் இல்லை அது எனக்கு சொல்ல தெரியல எவ்வளோ மீட்ரு வரும்னு அதாவது கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட அது வந்து அந்த மழை குடல் வரையிலும் நம்ம தொண்டையிலேருந்து ஆரம்பித்த அந்த டியூப் வந்து டியூபில் அந்த அந்த சதை இப்போ மாதிரி உள்ள அந்த அந்த சாஃப்டான குடல் வந்து மலவாய் வரையில் இருக்கிறதனுடைய நீளம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது எனக்கு சரியாக தெரியல அந்த அளவுக்கு அதனுடைய அப்படியே இப்போ வந்து இதிலருந்து இறப்பை வரையிலும் செஸ்ட்டு வரையிலும் இறப்பை இருக்குது அது வரையிலும் கொஞ்சம் குடல் அந்த இறப்பையிலருந்து சிறுகுடல்னு வருது அது வந்து இப்படி வளைஞ்சு 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 அது கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு உள்ளே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெருகுடல்னு இருக்குது பெருகுடல்லேருந்து திருப்பி மலவாய் வரையிலும் இருக்கிறத பார்த்தோம்னா அந்த குடல் வந்து அதில் கொஞ்சம் கூட அதை ஃபுட் பாய்சன்லாம் ஆயிடுது திருப்பி திருப்பி நம்ம உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் ஃபுட் பாய்சன்லாம் ஆகுறது அதனால் காலையில் நீங்கள் ஒரு மு காலையில் டிஃபன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா அலசி கீழே வரையில் கொண்டுட்டு போயிடும் உங்களுக்கு அது மழை ஜலம் இப்போ வெளியே வர்றதுக்குமே நல்ல லெகுவாக இருக்கும் இல்லை அது மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா நான் படித்து அது செய்யச்சது நீங்கள் காலையில் மழை ஜலம் கழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி நல்ல ஒரு ஈர டவல் நல்ல டர்க்கி டவலாக இருந்தால் பரவாயில்ல நல்ல டேப் வாட்டரில் நல்ல அலசி லைட்டாக புழிஞ்சிட்டு நீங்கள் மல்லாந்து இப்படி மல்லாந்து படுத்துட்டு உங்களோட வயிற்றில் இப்படி போட்டுருங்க அதாவது வயிறை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி துணியை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் படுத்த நிலையிலே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தலாம் ஒரு தியானம் மாதிரி இல்லை நீங்கள் எது வேணாலும் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அப்படி இப்போ பண்ணிட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த காலையில் வந்து எந்திரிச்சதில் அந்த அடி வயிறு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த து அந்த ஈர துணியை போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் படுத்துருந்தீங்கன்னா போதும் அதையும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் கண்டிப்பாக மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெமெடியாக இருக்கும் அதே மாதிரியே இந்த மலச்சிக்கலுக்கு நீங்கள் காலையில் எப்பயுமே ஒரு லைட்டான எக்ஸசைஸ் வச்சுக்கணும் அது உங்களுக்கு எந்த மாதிரினாலும் பரவாயில்ல ஒரு யோகா பயிற்சியோ இல்லை ஒரு வாக்கிங்கோ இல்லை ஒரு பாட்டை போட்டு விட்டு கூட நீங்கள் குதிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு காலையில் படுத்தே இருக்கோம்ல எந்திரிச்சோன்னா அந்த உடம்புக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ஒரு ஆக்டிவேட் தரும்போது கண்டிப்பாக அதுவுமே மலச்சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வாகவே இருக்குது இப்போ இந்த கனிகள் சாப்பிடும்போது எண்பது சதவீதம் வந்து அது கார உணவுகளாக இருக்கிறதால கனிகள் சாப்பிட்லாம் இப்போ நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து நெல்லிக்காய் சாப்பிட்லாம் பேரிக்காய் சாப்பிட்லாம் கொய்யா பழம் சாப்பிட்லாம் பப்பாளி சாப்பிட்லாம் சாத்துக்குடி சாப்பிட்லாம் கமலா அரைஞ்சு கூட உங்களுக்கு அது புளிப்பாக இருக்கிறதால அது வந்து ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் அது வந்து ஒரு காரத்தன்மையில் தான் இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக டெய்லி ஒவ்வொரு பழம் இரவு பொழுதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் சீமை அத்திங்கிறத இப்போ நான் கூட அத்தி பழம் அத்தி உலரத்தி எப்படி தயார் பண்ணுறது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இதில் கிடைக்குது ஏற்காடில் கிடைக்குது நம்ம வந்து அத்திகள் அது மாதிரி செய்யறது உலர் அத்தி செய்கிற மாதிரி அதாவது நீங்கள் பீட்ரூட் மாதிரி இருக்க அத்திகள் வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்க முடியும் அதை விட மருத்துவ பலன் வந்து கிரீன் கலரில் இருக்கும் மேலே ஒரு லைட் க்ரீனாக இருக்கும் தோல் அது வந்து இப்போ நம்ம ஏற்காடுலேயே இருக்குது நீங்கள் அந்த பழமுதிர் நிலையங்கள்லாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் என்னோடய ப்ளேலிஸ்டில் கூட ரிஸ்க் எடு கொண்டாடுங்கிற பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லாட்டியும் நீங்கள் சீமா அத்தியை வாங்கி அந்த நூலில் கோத்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை கூட நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் அலசிட்டு நீரிழிவு நோயாளிகள் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கும் போது அது பயங்கர இம்யூனிட்டி பவரையும் குடிக்கும் உங்களுக்கு நல்ல மழை ஜலம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இந்த மூல நோய்ங்கிறது இந்த மலச்சிக்கல்ங்கிறது வந்து காலையில் உங்களுக்கு
இதுதான் வந்து எல்லா நோய்களுக்குமான அடிப்படை காரணமா இந்த உள்ள போன ஃபுட்டு வந்து அது தேங்கி இருக்கும் போது அது ஒரு விஷத்தன்மை ஆயிருதுங்கிறதால இந்த மூல நோய் இருக்கிறவங்களும் சரி மலச்சிக்கல் இருக்கவங்க கண்டிப்பா இதுல நான் சொன்ன ஏதோ ஒரு ரெமெடியை பின்பற்றி நீங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஆயிட்டீங்கிற பட்சத்துல எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த மலச்சிக்கல் போகிறதுக்கு ஃபுட்டு வந்து நம்மளோட ஆதிகால நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பின்பற்றி வந்தது ரொம்ப செலவு இல்லாமல் இது பண்ணி வந்தது கருணைக்கிழங்கு பிடிக்கருணை இருங்க உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க இது இது வந்து இதில் வந்து சட்டி கருணைன்னு இருக்கும் நல்லா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் சேனைக்கிழங்கு மாதிரி அது வந்து சும்மா சாப்பிட டேஸ்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஆபத் பாந்தவன் இதை வாங்கும் போது நீங்கள் வந்து பச்சையாக இருக்கும் பச்சையான்னா தோல் இல்லை இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப அரிப்புத்தன்மை உள்ளது அதை நீங்கள் இதை வாங்கி ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் வெங்காய கூடைகளில் வெளியவே ஆற போட்டுடலாம் ஆற போட்டிங்கன்னா அது நாள் ஆவாக இது ரொம்ப நல்ல கரெக்டான ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக முளப்பு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்க இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சும்மா குக்கரில் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி போட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு கிழங்க மட்டும் முழுசாகவே போட்டு தோலோட கழுவிட்டு தோலை எடுக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த கெரோட்டின் அதெல்லாம் அந்த தோலுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வேகம் போது எப்படி உருளைக்கிழங்கில் சத்துக்களாக அது கிழங்கு உள் வாங்கிக்குதோ அது மாதிரி இதுவும் உள் வாங்கிக்கும் இதை நீங்கள் இப்போ நல்ல மண்ணாக இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்தோன்னே கழுவி வெங்காய கூடையில் வச்சு வைக்காதீங்க அப்படியே மண்களோடையே அப்படியே வைங்க ஒரு தட்டில் ஒரு முரத்தில் போட்டு வச்சு உங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஆபத்து வந்தவன் அதாவது குக்கர்க்குள்ள போட்டு கொஞ்சம் கால் டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி நீங்க வேக வச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தோலை உரிச்சிங்கன்னா அப்படியே தொப்ப தொப்பையா வந்துடும் இந்த தோல் நல்ல திக்னஸா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க சின்ன சின்ன இதா கட் பண்ணி விட்டு உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியில பொரியல் மாதிரி மசியல் மாதிரி கொஞ்சம் தக்காளி கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் போட்டு இந்த வெந்ததையும் போட்டு பிரட்டி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ நீ வெயில் காலத்துக்கு இந்த நீ உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கும் இதனுடைய அதாவது கிடைக்கும் காலங்களில் இது கிலோ நாற்பது ரூபா வரையிலும் கிடைக்கும் கிடைக்காத பீரியடில் அது வேறு பக்கம் இருந்து ஆந்திரா அந்த பக்கம் இருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் நம்மளோட இதுக்கு கிடைக்குது அப்போ வந்து நூறு நூற்றி இருபது ரூபா வரையிலுமே போகும் ஆனால் அதுக்கான நீங்கள் டேப்லெட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுகளை பார்க்கும்போது இது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பொருத்தமானதா இருக்கும் இந்த கருணைக்கிழங்கு பிடிகருணன்னு சொல்றது இதையும் நீங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம்